ഫ്രം മൈ കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ബേക്കറി ഐറ്റമാണ് നെയ്വട ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ സോഫ്റ്റ്നെസ്സോടും അതേ ടേസ്റ്റോടും കൂടിയുള്ള ഒരു നെയ്വടയാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നെയ്വട ഇഷ്ടമുള്ളവരെല്ലാം എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം എന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് എൻ്റെ റെസിപ്പികളിൽ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് എന്ന് തോന്നുന്ന റെസിപ്പികൾ മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ റെസിപ്പികളൊക്കെ കാണണം കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പം ബേക്കറി സ്റ്റൈലുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ്സും ടേസ്റ്റിയുമായിട്ടുള്ള നെയ്വട ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂണിനേക്കാളും കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡയും അര കപ്പ് നല്ല നെയ്യും അര കപ്പ് വെള്ളവും രണ്ടര ടീസ്പൂൺ തൈരും കൂടി ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരമെങ്കിലും കുഴച്ചെടുക്കണം എന്നാൽ ഈ മാവൊന്ന് നന്നായി സോഫ്റ്റായി കിട്ടുകയുള്ളൂ മാവ് സോഫ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ നെയ്വട സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ നന്നായി കുഴിച്ച ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ നേർപകുതി ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും ഒരു മൂന്ന് നാല് നുള്ള് ഏലക്ക പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നന്നായി തിളപ്പിച്ച് ഒരു കൊഴുപ്പ് രൂപത്തിലാകുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു മണിക്കൂർ മാറ്റി വെച്ച മാവാണിത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ നിന്ന് ഒരു നെല്ലിക്കയുടെ വലിപ്പത്തിലെടു മാവെടുത്ത് നമ്മുടെ കൈവെള്ളയിൽ വെച്ച് ഇതൊന്ന് ഒരു ബൗൾ പോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ഹോള് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് മുഴുവൻ മാവും ഇതുപോലെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് തീ കുറഞ്ഞു പോകാനും ഓവറായി പോവാതെ ഇരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ വടക്കെ ഉള്ളിൽ നല്ല വെന്ത് വരണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ചട്ടിയിൽ നിന്ന് പൊരിച്ച് കൂടിയെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ നെയ്വടെ ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം കുറച്ച് നേരം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറേശ്ശായിട്ട് ഞാൻ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ നെയ്വട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് എൻ്റെ എല്ലാ റെസിപ്പികളും എല്ലാവരും കാണണം കണ്ടതിന് ശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം വീണ്ടും ഇതുപോലെ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള റെസിപ്പിയുമായി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഞാനെത്തും അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാര